Hello everyone. I am K. Shashidhar Reddy, lecturer in mathematics, Government Junior College, Kondapak, District City Bate. Today, we will discuss the second year intermediate mathematics 2A topic permutations. Factorial n is denoted by n factorial. Here you can see on the screen n factorial. This is n factorial means it is the product of consecutive natural numbers from 1 to n or n to 1. n factorial anaga okati nundi n varaku leda n nundi okati varaku kala sahaja sankhyala kramalabdhani n factorial antaru. So that ni manu yividanga rasam. n factorial is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 dash dash dash. 3 into 2 into 1. Leda 1 into 2 into 3 into and so on. n minus 2 into n minus 1 into n. So, this is n factorial. But this n factorial formula is 1 factorial and 1 Right? 2 factorial means it is product of 2 consecutive natural numbers from 2 to 1. And 3 factorial means it is the product of three consecutive natural numbers from 3 to 1, 3 into 2 into 1. 4 factorial means 4 into 3 into 2 into 1. So, atla 5 factorial means 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Now, let us write the values. 1 factorial is equal to 1, 2 factorial is equal to 2 into 1 is 2, 3 factorial is equal to 3 into 2 into 1 is 6. 4 factorial means 4 into 3 into 2 into 1, 24. And 5 factorial means 24 into 5, that become 120, like that. So, and so on. This n factorial means n into n minus 1 into n minus 2 into and so on, 3 into 2 into 1. Right now, let us see some simplifications with respect to this n factorial. n factorial can be written as n into n minus 1 factorial. That means when we remove the highest number in the continuous product, then the factorial symbol moves to the next highest number in the product. Similarly, from n minus 1 factorial, if we take out that n minus 1, then that factorial notation moves to the next highest natural number n minus 2 and so on. Right? And similarly, when this n factorial is divided by n minus 1 factorial, so n minus 1 factorial is a factor of n factorial. So n factorial is the multiple of n minus 1 factorial. So n factorial value is greater than n minus 1 factorial value. Therefore, in n factorial, if we cancel that n minus 1 factorial, what do we get? n. So, n factorial anaga, manu ikra paina, choose n into n minus 1 factorial out. So, then n minus 1 factorial to divide chase na pro, n minus 1 factorial, n minus n factorial cancel it out. Kabati mana pi n nana value out. So, even anga factorial values to put in at 20 simplifications on time. Inka, manu n factorial ni anka, n plus 1 to multiply jays na mante, n plus 1 is 1 more than n. That means n factorial is the continuous product from 1 to n. Now, this is multiplied with n plus 1, then this product will become continuous product from 1 to n plus 1. Therefore, it becomes n plus 1 whole factorial. So, like this, these are some simplifications related to factorial notation. So, n factorial let the factorial notation sambandhi jina tunti onni suchmi karnalu ee vidhanga untai. So, dheen tarvata, manu next uh, prerequisite concept hai net manti. Right. There are two fundamental principles. One is multiplicative fundamental principle and second one is additive fundamental principle. Ni prathamika sutralu rendra kalga unai. Gunakara Prathamika Sutramu, Sankalana Prathamika Sutramu. 
ఈ రెండు ఎప్పుడు ఏ ఏ సందర్భాల్లో మనం ఉపయోగిస్తాం అనేటువంటిది చూద్దాం సో ఫస్ట్ లెట్ అస్ సీ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ సో మల్టిప్లికేటివ్ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ ఇఫ్ ఎ వర్క్ డబ్ల్యూ వన్ కెన్ బి పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఎన్ వేస్ అండ్ అనదర్ వర్క్ డబ్ల్యూ టూ కెన్ బి పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఎన్ వేస్ దెన్ బోత్ ద వర్క్స్ డబ్ల్యూ వన్ అండ్ డబ్ల్యూ టూ కెన్ బి పర్ఫార్మ్ వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ ఇన్ ఎమ్ ఇంటూ ఎన్ వేస్ ఇది మల్టిప్లికేటివ్ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఒక పనిని లేదా రెండు వేరు వేరు పనులు అయినా సరే దీన్ని రెండు రకాలుగా చెప్పొచ్చు ఒక పనిని మొదట ఎం విధాలుగా ఆ తర్వాత ఎన్ విధాలుగా చేసినప్పుడు ఆ పనిని ఒకేసారి వరుసగా ఎం ఇంటూ ఎన్ విధాలుగా చేయవచ్చు అనేది ఒక రకంగా డెఫినేషన్ చెప్పొచ్చు ఇక్కడ రెండు వేరు వేరు పనులను తీసుకున్నాం మనం డబ్ల్యూ వన్ అనేది ఒక పని డబ్ల్యూ టూ అనేది మరొక పని సో ఒకటే పనిని మొదట ఎం విధాలుగా రెండు తర్వాత ఎన్ విధాలుగా అంటే మొదట పనిని డబ్ల్యూ వన్ రెండవ పని డబ్ల్యూ టూగా తీసుకుంటాం సో ఈ డబ్ల్యూ వన్ అనేటువంటి పనిని ఎం విధాలుగాను డబ్ల్యూ టూ అనేటువంటి పనిని ఎన్ విధాలుగాను చేయగలిగినప్పుడు వేరు వేరుగా ఈ రెండింటిని ఒకేసారి అంటే డబ్ల్యూ వన్ అండ్ డబ్ల్యూ టూ మొదటి పని మరియు రెండవ పని ఈ రెండింటిని ఒకేసారి ఎం ఇంటూ ఎన్ విధాలుగా చేయవచ్చు అనేది ప్రాథమిక సూత్రం అట్లాగే అడిటివ్ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఇఫ్ ఏ వర్క్ డబ్ల్యూ వన్ కెన్ బి పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఎం వేస్ and another work w2 can be performed in n ways then the either of the works w1 or w2 ikkada important the conjunctions governments and and or either of the works w1 or w2 can be performed in m plus n ways ante w1 anetuvanti pani ni m vidhalu ganu w2 anetuvanti pani ni n vidhalu ga vidi vidi ga cheyagaliginappudu ఈ రెండింటిలో ఏదైనా ఒకదానిని లేదా రెండింటిని ఏదైనా ఒకదానిని డబ్ల్యూ వన్ ఆర్ డబ్ల్యూ టూ ఏదైనా ఒక పనిని ఎన్ని విధాలుగా చేయవచ్చు అన్నప్పుడు ఎం ప్లస్ ఎన్ విధాలుగా చేయవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఈ రెండు పనుల మధ్యన ఈ రెండు పనులను కనెక్ట్ చేసేటువంటి ఈ పదము అండ్ వచ్చినప్పుడు ఆ రెండు పనులను విడివిడిగా మనం ఎన్ని రకాలుగా చేయగలుగుతామో ఆ విలువలను గుణించాలి ఆర్ అనేటువంటి కంజక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఆ రెండు పనులను విడివిడిగా మనం ఎన్ని రకాలుగా చేయగలుగుతామో వాటిని కూడాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు ఈ రెండు ప్రాథమిక సూత్రాలు తెలియజేస్తున్నాయి వెన్ ద కంజక్షన్ బిట్వీన్ ద టూ వర్క్స్ ఈజ్ అండ్ వెన్ బోత్ ద వర్క్స్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్ వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ ఆర్ ఇన్ సక్సెషన్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై ద వాల్యూస్ ఇన్ విచ్ ద టూ ఇండివిజువల్ వర్క్స్ కెన్ బి డన్ సిమిలర్లీ ఇఫ్ ఐదర్ ఆఫ్ ద వర్క్స్ కెన్ బి పర్ఫార్మ్డ్ then we have to add the values in which the two works individually can be done now this we can extend to any number of works or if a single work is performed in any number of phases oka panini veru veru vidhaluga chesinappudu gaani ledha veru veru panulanu oke sari cheyalannappudu gaani ee fundamental principles ni manam apply chestam సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఏ అనేటువంటి ఒక పాయింట్ బి అనేటువంటిది ఒక పాయింట్ సి అనేటువంటిది ఒక పాయింట్ ఇక్కడ పని ఏంటంటే వర్క్ ఏంటంటే ఏ నుండి సికి మనం ప్రయాణం చేయాలి వీ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ఏ టు సి కానీ డైరెక్ట్ గా ఏ నుండి సికి ట్రావెల్ చేయలేము ఫస్ట్ ఏ నుండి బికి ట్రావెల్ చేయాలి తర్వాత బి నుండి సికి ట్రావెల్ చేయాలి సపోజ్ వీ కెన్ ట్రావెల్ బిట్వీన్ ఏ టు బి in two ways and suppose we can travel between b to c in three ways right now let us give the names to these routes from a to b there are two routes route 1 and this is route 2 and from b to c there are three routes let us name them as 3 4 and 5 so a and b ki rendu margalu unnai okati rendu b nunchi c ki moodu margalu unnai vaatiki manam 3 4 5 ane perlu pettunnam ippudu manam a nundi c ki prayanam cheyali via b so a nundi b ki manaku prayaninchadaniki rendu margalu unnai b nundi c ki prayaninchadaniki moodu margalu unnai mari mottham prayananni a nundi c ki prayanam cheyalante ee mottham pani ni cheyalante a nundi b ki prayanam cheyali mariyu b nundi c ki kuda prayanam cheyali so here we will get the conjunction and 
therefore the total work can be done one after another according to the multiplicative fundamental principle in six ways manaki ikkada aaru rakala anatundi vidhalaga deenni prayanam cheyochu anatundi vishayam raavali avi etla chuddam ipudu a nundi b ki mana okato margam dwara prayanam chesinappudu b nundi c ki moodo margam dwara prayanam cheyochu nalugu margam dwara prayanam cheyochu ledha aidho margam dwara prayanam cheyochu ante manaki enni rakala ga cheyagalugutunnam chudandi panani a nundi b ki okati ane margam dwara prayanam chesinappudu b nundi c ki మూడు ద్వారా ప్రయాణం చేయవచ్చు ఏ నుండి బికి ఒకటి అనే మార్గాన్ని ఎంచుకున్న తర్వాత బి నుండి సికి నాలుగు అనే మార్గాన్ని ఎంచుకోవచ్చు ఒకటి ఐదు అనే మార్గాన్ని ఎంచుకోవచ్చు అంటే మూడు రకాలుగా ప్రయాణం చేయవచ్చు అట్లాగే ఏ నుండి బికి ప్రయాణం చేయడానికి మనం సెకండ్ రూట్ ని ఎన్నుకున్నట్టయితే సో దాంతో బి నుండి సికి థర్డ్ రూట్ ద్వారా ప్రయాణం చేయవచ్చు ఫోర్త్ రూట్ ద్వారా ప్రయాణం చేయవచ్చు బి నుండి సికి తర్వాత ఫిఫ్త్ రూట్ ద్వారా ప్రయాణం చేయవచ్చు అంటే మొత్తం ఏ నుండి సీకి మనం ఎన్ని రకాలుగా ప్రయాణం చేయగలుగుతున్నాం అంటే ఈ ఆరు రకాలుగా ప్రయాణం చేయగలుగుతున్నాం సో ఈ రెండు విలువల్ని మనం ఏ రకమైనటువంటి బీజగణిత పరికరి ఉపయోగిస్తే వచ్చినాయి మల్టిప్లికేషన్ టూ ఇంటూ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్ సో వెన్ ద టూ వర్క్స్ ఇండివిజువల్లీ పర్ఫామ్ దెన్ ఆల్ ద టూ వర్క్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ కెన్ బి పర్ఫామ్ ఇన్ ద multiplication number of ways we have to multiply the two values in which they can be performed individually so we can travel between a to b two time two ways and between b to c three ways then we can travel from a to c via b into into three ways this is called multiplicative fundamental principle suppose ide and ane conjunction lekunda ఆర్ అంటే మనం ఏ నుండి బికి ప్రయాణం చేయవచ్చు లేదా బి నుండి సికి ప్రయాణం చేయవచ్చు అంటే కంపల్సరీ ఏ నుండి సికి ప్రయాణం చేయాలని ఏం లేదు ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి మాత్రమే చేయవచ్చు అన్నప్పుడు ఏ నుండి బికి రెండు ప్రయా రెండు రకాలు రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి బి నుండి సికి మూడు మార్గాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మొత్తం ఎన్ని రకాలుగా ప్రయాణం చేయవచ్చు అయితే ఇదన్నా ఈ పనిన చేయొచ్చు లేకపోతే ఈ పనిన చేయొచ్చు కాబట్టి మొత్తం అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ ప్లస్ త్రీ ఐదు రకాలైనటువంటి ప్రయాణాలు మాత్రమే వస్తాయి మనకి అంటే లేదా అని వచ్చినప్పుడు మనం అడిటివ్ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేస్తాము అండ్ అని వచ్చినప్పుడు మల్టిప్లికేటివ్ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేస్తాం అనమాట సో ఈ పాయింట్ ని మనం పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు గమనించాలి వెదర్ ద కంజక్షన్ బిట్వీన్ ద డిఫరెంట్ వర్క్స్ ఆర్ సేమ్ వర్క్ ఈస్ డన్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్ వెదర్ దే ఆర్ కనెక్టింగ్ విత్ ద వర్డ్ అండ్ ఆర్ దే ఆర్ కనెక్టింగ్ విత్ ద వర్డ్ ఆర్ when and comes we have to multiply the values when r comes we have to add the values so this is about the fundamental principle okay now we will come to our topic permutations so this is the topic from the chapter of secondary intermediate mathematics to a permutations and combinations telugu lo prastharalu samyogalu antar ee prastharalu samyogalu nunchi manam prastharalu anetundi topic ni teeskunnam deen gurinchi discuss cheyabothunnam right so permutation permutation means arrangement prastharamu anaga amarika arrange cheyadam ichinatundi vastula nunchi konnitini gaani లేదా అన్నిటిని కానీ తీసుకుని అమర్చే విధానాలను ప్రస్తారాలు అంటారు సో ఈ పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మనకి డే టు డే లైఫ్ లో చాలా సందర్భాలలో మనకు ఈ పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ కి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ మనకు తెలియకుండానే ఉపయోగపడతాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ స్టూడెంట్స్ నుంచి టీమ్స్ ని సెలెక్ట్ చేయటం లేదా టీమ్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆ మెంబర్స్ ని అరేంజ్ చేయటం ఈ అరేంజ్మెంట్ అండ్ సెలెక్షన్స్ కి సంబంధించినటువంటి సందర్భాలు అన్నిట్లో కూడా ఈ పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ కాన్సెప్ట్స్ చాలా యూజ్ అవుతాయి రైట్ నా వి విల్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్ పర్మిటేషన్ మీన్స్ అరేంజ్మెంట్ నా లెట్ ఎస్ సి ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ పర్మిటేషన్స్ నంబర్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ దట్ కెన్ బి మేడ్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ థింగ్స్ బై టేకింగ్ సమ్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ ఎట్ ఎ టైమ్ ఆర్ కాల్డ్ పర్మిటేషన్స్ i repeat number of arrangements that can be made from the given things by taking some or all things at a time are called permutations ante ichinatundi vastulanundi konnintini ledha annintini teesukoni 
ఏర్పరచగలిగే అరేంజ్మెంట్స్ ని పర్మిటేషన్స్ అంటారు దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ అంటే ఇచ్చినటువంటి వస్తువుల నుంచి కొన్నింటిని తీసుకోవచ్చు లేదా అన్నింటినీ తీసుకోవచ్చు తీసుకుని వాటిని ఎన్ని రకాలుగా మనం అరేంజ్ చేయగలుగుతామో ఆ విధంగా వచ్చేటువంటి అరేంజ్మెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా పర్మిటేషన్స్ అంటారు రైట్ పర్మిటేషన్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ లీనియర్ పర్మిటేషన్స్ సెకండ్ వన్ సర్క్యులర్ పర్మిటేషన్స్ లీనియర్ పర్మిటేషన్స్ వీటిని తెలుగులో రేఖీయ ప్రస్తారాలు అంటారు సర్క్యులర్ పర్మిటేషన్స్ అనగా వృత్తాకార ప్రస్తారాలు రేఖీయ ప్రస్తారాలు వృత్తాకార ప్రస్తారాలు ఇక్కడ పేర్లోనే ఉంది బై నేమ్ ఆఫ్ దీస్ పర్మిటేషన్స్ లీనియర్ పర్మిటేషన్స్ ఇఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ అరేంజ్ ఇన్ ఎ లీనియర్ వే దట్ మీన్స్ అన్ ఎ స్ట్రేట్ లైన్ వే then those permutations are called linear permutations if the things are arranged if the things are objects or elements whatever we may consider it is if the elements are arranged in the circular way then they are called circular permutations so ichinatvanti vastulanu oka rekhiyanga rekhiya kramallo amarchina amarchinattaite erpade konti prastharalanu rekhiya prastharalu antaru alage ఇచ్చిన వస్తువులను వృత్తాకారంలో అమర్చినప్పుడు ఏర్పడే ప్రస్తారాలను వృత్తాకార ప్రస్తారాలు అంటారు ఇవి ఈ రెండు రకాల ప్రస్తారాల గురించి రేఖీయ ప్రస్తారాలు మరియు వృత్తాకార ప్రస్తారాలు ఓకే రైట్ నా లెటెస్సి దీస్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ పర్మిటేషన్స్ ఇండివిజువల్ లీనియర్ పర్మిటేషన్స్ జస్ట్ నో వీఆర్ డిస్కస్ ద డెఫినేషన్ ద సేమ్ థింగ్ హియర్ ఈస్ ఆన్ ద బోర్డ్ from a given finite set of elements similar or not that elements may be similar or may not be similar selecting some or all of them and arranging them in a line is called a linear permutation or simply a permutation from a given finite number of elements by taking some or all of them and arranging them in a line is called a linear permutation or simply permutation so permutation generally unless and until it is mentioned as circular so all permutations are considered as linear permutation a permutation means we consider it as a linear permutation if it is specifically mentioned as circular permutation then only we get into the concept of circular permutations okay now let us see some examples here about this linear permutation let us take three elements a b c these are the three elements now let us see how many ways we can arrange by taking one element at a time a b c how many ways we can arrange them by taking one element at a time in three ways and by taking two elements at a time we can arrange these three elements so let us take two elements a and b we can arrange them i as the order a b and b a and if we take another two elements a and c we can arrange them a c c a and suppose if we take the another two elements b and c then we can arrange them as bc and cb now how many ways we have arranged these three elements by taking two elements at a time 1 2 3 4 5 6 ways so we have arranged these three elements by taking two elements at a time in six ways and another kind of arrangement let us take all the three elements and let us arrange them this abc is one arrangement bca is one arrangement cab is one arrangement bac is one arrangement acb is one arrangement cba is one arrangement so how many ways we have arranged these three elements by taking all of them at a time again in six ways so what we are observing arrangements 
in arrangements order of the element is important now if we see these two arrangements both of them are containing the same elements a and b these two arrangements are made with the same elements a and b but the order of the element is different therefore these two arrangements are considered as two different arrangements so the important point in this linear arrangement we have to observe is in linear arrangements right order of the element are the first element second element third element fourth element thus that is the order the order of the element is important and another point is in this linear arrangements we will have the first element and last element also when the order of element is considered automatically we will have what is the first element and what is the last element so this is the arrangements that can be made these are the arrangements that can be made from three elements by taking one element at a time two elements at a time all the three elements at a time right now we will go to the next second type of permutation is circular permutation see the definition from a given finite set of things similar or not choosing some or all of them and arranging them around a circle is called a circular permutation so arranging the things in the circular way ichinatvanti vastulanu vruttakaranlu amarchinappudu erpadeyatvanti prasthalalu circular vruttakara prasthalalu antaru ani cheptunnaru so etlante suppose ide abc an elements teesukundam ee abc an elements ni a ikkada b ikkada c ikkada arrange chesa so oka vruttakara rupamlo arrange chesinappudu erpadeyatvanti prasthalalani vruttakara prasthalalu antaru when the things given things are arranged in a circular way then those arrangements are called circular arrangements see here when the things are arranged in the circular way here a b c the first element and last element cannot be identified so that is the main difference between linear permutations and circular permutations so in linear permutation clearly we can identify the first element and last element in whereas in the circular permutations we cannot identify the first element and last element here and in linear permutations every element will have a fixed position but whereas in the circular permutations every element will have relative position right every element will have relative position so we have to fix the positions of the elements in the circular permutation with respect to the position of one particular element for example here in this arrangement with respect to a so we when we consider a as the first element in the direction clockwise direction b will become second element and c will become third element and this is first element suppose from a if we choose the anti clockwise direction c will become the first element and b will become the second element that means in circular permutations the direction of arrangement is also plays an important role so in which direction we are arranging the elements whether clockwise direction or anti clockwise direction therefore in circular permutations while arranging the elements so we can arrange them by considering the direction and without considering the direction 